ഹായ് ഞാൻ സുജ പ്രശാന്ത് അമ്മു സുഡൻ ബോളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സദ്യ സ്പെഷ്യൽ കൂട്ടുകറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഇത് കാണാനായിട്ട് കുത്തരി ശരീര പോലെ ഇരിക്കെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും കുറച്ച് വ്യത്യാസമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുത്തരി ശരീരിൽ നമ്മൾ കായ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൽ ചേനയും കടലൊക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കായ കുത്തരി ശരീര ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലിടാം കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി കണ്ടു നോക്കണേ അപ്പോൾ കുത്തരി ശരീര പോലെ തന്നെ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സദ്യ സ്പെഷ്യൽ വിഭവമാണ് കൂട്ടുകറി അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കളയാതെ വേഗത്തിൽ തന്നെ കൂട്ടുകറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം സദ്യ സ്പെഷ്യൽ കൂട്ടുകറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു കപ്പിൽ അരക്കപ്പ് കടല ഞാൻ തലേ ദിവസം വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചതാണിത് ഇതിനി ഒരു കുക്കറിൽ കിട്ട് കൊടുക്കുക ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഈ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കടല വെന്ത് വന്ന് ഈ വെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ചേനയും കായൊക്കെ വേവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്ര തന്നെ വെള്ളം ആവശ്യമാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുക്കറിൻ്റെ മൂടി വെയിറ്റോട് കൂടി തന്നെ വെച്ചിട്ട് മൂടി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ച് വിസിൽ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇത് വേവിക്കാം ചില കുക്കറിൽ അഞ്ചിൽ കൂടുതൽ വിസിൽ വേണ്ടി വരും കടല വെവ്വാനായിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് നോക്കിയിട്ട് കടല പാകത്തിന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ കടല വേവുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കായും ചേനയൊക്കെ അരിഞ്ഞെടുക്കാം ചേന തൊലി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം കഴുകിയിട്ട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഉണ്ടാകും ചേന നന്നാക്കുമ്പോൾ ചിലവർക്ക് കൈ ചൊറിയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇല്ലാതിരിക്കാനായിട്ട് ചേന നന്നാക്കണതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ പരത്തിയാൽ മതി ഒരു നേന്ത്രക്കായ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തൊലി പൊളിച്ച് കളയണ്ട പീലർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് പീൽ ചെയ്താൽ മതി സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ തൊലി കളയാതെയാണ് ഈ കൂട്ടുകറിയിലേക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാറ് നമ്മളിത് പുറമേ നിന്ന് വാങ്ങിക്കണ കായായ കാരണം അതിൽ എന്താ കഴുക്കുക അങ്ങനെയൊന്നും അറിയാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ തൊലി ഒന്ന് പീൽ ചെയ്തെടുത്തത് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി നുറുക്കിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ട മറ്റ് ചേരുവകൾ നോക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി വേണം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ശർക്കര പൊടിച്ചത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണം ഇതിൽക്ക് വേണ്ട അരപ്പിൽക്കായിട്ട് അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ചെരുകിയതും അര ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ജീരകം എന്ന് പറയും അതും എടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂട്ടുകറിയിലേക്ക് നമ്മൾ അവസാനം തേങ്ങ വറുത്തിടും അതിൽക്കായിട്ട് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വരെ തേങ്ങ എടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് വേണം നാല് വറ്റൽ മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കഴുകിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ വേണം വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് ഈ കറിക്ക് കൂടുതൽ യോജിപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ കടല വെന്തിട്ടുണ്ടാവും അഞ്ച് വിസിൽ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടു ഇതിൻ്റെ എയർ തന്നെ താൻ പോയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ കുക്കർ തുറക്കണത് നമ്മുടെ കടല നല്ല പാകത്തിന് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്ത കടലയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കടല നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം അതിനുശേഷം ഈ വെള്ളത്തിൽ വേണം കായും ചേനയും വേവിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കുക്കറിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ടാണ് വേവിക്കുന്നത് കടൽ ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗമാണ് വെവ്വായെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കൂടെ തന്നെ കായും ചേന ഇട്ടിട്ട് വേവിക്കുക കടല വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റണ്ട ഈ കടല നന്നായിട്ട് വെന്ത കാരനാണ് ഞാനിത് വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റണത് കടല വെന്ത ബാക്കിയുള്ള വെള്ളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ചേനയും കായും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിൽക്ക് ഇനി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുക കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർക്കുക ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഉപ്പൊന്ന് നോക്കാം ഉപ്പ് നമ്മൾ കടലയിൽ കുറച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പിന് കുറച്ചൊരു പോരായ്ക തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് കുക്കറിൻ്റെ മൂടി വെയിറ്റോട് കൂടി തന്നെ വെച്ചിട്ട് അടച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് വിസിൽ മതി അതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിടാം എയർ തന്നെ താൻ പോയതിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ കറക്റ്റ് പാകത്തിന് ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അരപ്പ് റെഡിയാക്കാം അതിനായിട്ട് മിക്സിയുടെ
ചേർത്ത് ഇതിൽ ഉപ്പ് നോക്കാം ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇനി നമ്മൾ തേങ്ങ വറുത്തിട്ട് ഇടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉപ്പ് കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി കണക്കാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മളിപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർക്കാനായിട്ട് ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചർക്കര ചേർക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ മധുരം ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് മധുരം ചേർക്കണ്ട പക്ഷേ ഈ കറിയിൽ ഈ മധുരമാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലത്തെ അരപ്പ് വെവണത് വരെ ഒരു ഇളം തീയിലിട്ടിട്ട് വെവിച്ചെടുക്കാം ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിക്കും നമ്മുടെ കറിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് അരപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് പാകത്തിന് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിടാം ഇപ്പം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ലൂസായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇത് തണുക്കുമ്പോഴേക്കും ഇതൊന്ന് കുറച്ച് കട്ടിയാവും അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട വറുത്തിടാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഒരു കടായി ചൂടായപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടി തീരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വറ്റാൽ മുളക് രണ്ടാക്കി മുറിച്ചത് നാലെണ്ണം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന കറിവേപ്പില ചേർക്കാം കറിവേപ്പില ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചെരുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കപ്പ് നാളികേരം ചേർക്കാം നാളികേരം ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം ഇത് ഇനി ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി ഒരു ചേരുവ കൂടി ചേർക്കാനുണ്ട് കുരുമുളക് കൂടി അതിപ്പോൾ ചേർക്കണ്ട ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്ന് ഇതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആയി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് കുരുമുളക് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്ക് ഒരു ഇളം തീയിലിട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ നാളികേരത്തിൻ്റെ കളർ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളർ ആവണം കരിയാനായിട്ട് പാടില്ല അപ്പോൾ അത്ര നേരം കൂടി നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കാം നമ്മുടെ നാളികേരം കറക്റ്റ് പാകത്തിന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചേനയും കായരിയൊക്കെ ആ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇത് കുറച്ച് ഡ്രൈ ആവണത് വരെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിടാം ഞാനിത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സദ്യയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന പോലെ അപ്പം നമുക്കത് കുറച്ച് നേരം കൂടി ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കൂട്ടുകറി ഇവിടെ കറക്റ്റ് പാകത്തിന് ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിടാം ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ വലിയ കഷ്ണം ചേന കായൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്കിത് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി സദ്യ കഴിക്കുന്ന സമയമൊക്കെ ആവുമ്പോഴേക്കും ഇത് കറക്റ്റ് പാകത്തിന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവും നമ്മൾ സദ്യയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ കൺസിസ്റ്റൻസി ആവും നല്ല സദ്യ സ്പെഷ്യൽ കൂട്ടുകറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു തൃശ്ശൂർ സ്റ്റൈലിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പല ആൾക്കാരും പല രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കാറ് ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കണ പോലെയാണ് ഇതിവിടെ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഓണത്തിനോ വിഷുവിനോ അല്ലെങ്കിൽ പിറന്നാളിനോ ഏതൊരു സദ്യക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി കേരളീയ വിഭവമാണ് ഈ കൂട്ടുകറി ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കണേ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അതിൽ ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ വേണം പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നാൽ മാത്രമേ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബായ് താങ്ക്